见了。司马公，说那声，给我出来，站住！干什么？给我闪！哎哎哎哎！司马公，司马公，你给我出来！司马公，你把长野藏哪儿了？你说。长野被我轰走了，是在你家呀，司马公，你少装蒜。你骗取伯家秘籍，还让长野骗取了小桃的感情，现在小桃自杀了，你知道不知道？怎么小桃姑娘她自杀了？司马公，是不是你和长野合谋，骗取了我们伯家秘籍呀、啊？我怎么能干出这样的事啊？啊！我把他轰走了，我还让伯家不要收留他，可是他不听啊，还把我轰出来。你看看，现在事情弄到这个地步，跟我有什么相干呢？你的戏好，骗过了伯太太，可是有一个人你没有骗过。谁呀、啊？就是彩云姑娘。那天你大闹伯家，出了门却偷偷发笑，是不是真的？哎。大头，我发笑了吗？我怎么能发笑呢？彩云已经被我赶走了，我怎么能发笑呢？彩云姑娘为人正直，揭穿了你的阴谋，你就把她赶出去了。现在彩云姑娘就在我们家，要不要我请她来给你作证啊？彩云在你家，司马公，你为了得到青花瓷王，你做了多少伤天害理的事啊？哎呀，我我我你，真恨不得杀了你！你敢？我问你们，你怎么说？你敢？司马公，我告诉你，你长野所为，是不是跟你合谋？只有天知，地知，你知，他知。如果你还有一点天地良心的话，就把长野交出来，交出秘籍，否则我要了你的命。我愿望啊，我愿望。
大爷，嗯，大爷，出事儿了！出什么事儿了？江伯带人在司马家大闹了一场，听说是为了叫司马公交出长野。此话当真？江伯带人刚刚回家。<笑>这叫出什么事儿？还愣着干什么呀？啊！这几天密切注意景德镇的动静。是。啊、小姐，你这几天去哪儿了你？你先别说这个，大头哥，我爹呢？师傅在客厅里呢。师傅现在傻了，比我还傻呢。傻了？怎么回事啊？他不吃不喝的，就坐在客厅的地板上，一句话也不说。爹。
这是怎么了？你是从博家回来的，我是彩云啊。小桃姑娘，她真的死了，都是常言害的。对一个姑娘家来说，这是多大的侮辱啊！小桃受了刺激，吞了兽药，现在还昏迷不醒，死活难说呢。还是先把长野找过来，把博夏的秘籍还给人家。我上哪儿给你去找长野？他把我都给骗了，我。啊、爹，他把你也骗了。我我我我当初跟他。
事到如今，也只能是把他拖住。再过两天，他还会回来的。彩云，你听我说，你赶紧到包家去，把这个事情了了。我只能是找一个机会，到人家包家去，给人家赔一个。爹，那个不是，爹，我现在只能在家里，你你赶紧去，你别着急，我我我不能现在去，我我等他来呀，你照顾好自己，我再去看看小涛。天进来了，没人看见吗？你知道不知道？伯家和司马家可都在找你呢。哼，放心，我隐蔽自己的功夫大得很。好，好，请坐。哎，唐野，我现在才知道，你的本领真是很大。你拿到伯家秘籍了，八爷的消息可真灵啊！哎呀，伯家的人找司马公大闹，就说明了这一点。哎，你把秘籍放到哪儿了？你放心，我藏秘籍的地方非常安全，不会有人知道。我今天来是想求你帮忙，你客气。有事尽管吩咐，不过我懂你们的规矩，求你帮忙，我当然会给报酬的。这就见外了，咱们把话说在前头，我不要钱，我也不缺钱。哼，我知道，我的要求是，在必要的时候用一下八爷的手下，我给你的报酬是。如果你有兴趣的话，等我拿到司马秘籍，我可以和你共同分享这两本秘籍。好，爽快，咱们就一言为定。我需要食品和必须的生活用品，吩咐你的手下给我备好。我今晚来取，没问题，一定给你办好。我现在就派两个手下护送你出镇。好，来啊，在。吩咐他们，只要送到镇外就可以了。嘿，哎，对呀、啊，你说最近啊，伯家怎么老出事啊？剑兰少爷呢也离家出走了，小文也离家出走了。哎，你说这事儿，长野还把秘籍拿走了，嗯，怎么这么乱、啊？对呀、啊，是啊，现在小桃姑娘也自杀了，不知道能不能救活。哎呀，最近他们家呀事儿也太多了。面熟啊！咱们过去看看，走。像长野呀、啊，难道长野和北邦会馆的人有关系？你还往前走？告诉伯太太。嗯，走、嗯。你爹能回头也真难为他了。我和他打交道二十多年，他从来都是阴阳怪气，得随时提防他。你说累不累？哎，这以后啊，或许就轻松了。
，太太，太太，呃，我有点事要跟你说。哦，外边说吧。江伯，啊，又出什么事了？哎，有人发现长野从北邦会馆出来，可是，他一转眼就不见了。看清了是他。没看得太清，当时街上人很多，他又带着斗笠，压得很低。他们本来啊想跟上去，但是没想到在路口被几个北邦的人给拦住了。太太，如果真的是长野的话，那事情可就复杂了。如果真是长野的话，那司马公肯定也被骗了。螳螂捕蝉，黄雀在后，看来景德镇要出大事。江伯，哎。赶快把这件事告诉司马公，让他提防着点儿。哦，我想啊，一会儿还是让彩云小姐回去告诉司马公。也好，你要派几个强壮的下人，暗中埋伏起来，日夜盯紧北邦会馆，一旦发现长野，立即抓住。太太，您放心吧，我派了几个家丁啊，一直守在那儿，啊，跑不了、嗯。好，还有你记住，一定要注意安全。北邦的人要是真插了手，就不好办了。弄不好会出人命的。我知道，那我先去了。好。哎。宫本先生，长爷，你干得相当漂亮，这些日子辛苦你了。谢谢站长，只要能拿到秘籍，辛苦一点也值得。你把郭家的秘籍带来了吗？您别急嘛，我还没有拿到司马秘籍。现在我还要用郭家秘籍做诱饵，和司马公打交道，因此没有带来。我看，还是把它放到南昌来，放到我们的中转站更保险一些。只要藏好了，放在哪里都保险。为了骗取司马秘籍，郭家秘籍我还要随时拿来用。如果放在中转站，我来取用很不方便。嗯，司马公，至今还没怀疑你吗？看样子，他已经有所怀疑，但断然不会想到我是日本人。不管他怀疑什么，总归是有了怀疑。司马公是个相当精明的人，他不像那个女人那么容易上当。我已经估计到这点了，因此已经向北方寻求帮助。我早就提醒过你。你可以利用北方的势力，长野，你心里有数，我对你还是很不错的。站长，我当然是知道的，我一向是有恩必报。可是，你拿到了伯家的秘籍，我却连看都没看到过一眼，你为什么就不肯交给我来保管呢？这不太合适吧？站长放心，一旦拿到司马秘籍，我会连同伯家秘籍一块送来，交给站长。嗯，我为什么要相信你？我们都是日本人呢、啊，这不是理由。要我相信，你得拿出行动来。站长，我要怎么做才会使你相信？把秘籍拿来，你如果需要，还可以拿回去。你想干什么？宫本站长，我家秘籍我真的暂时不能交给你，但我几天以后一定会送到南昌去，为了表示我的诚意。我可以斩去一直以明示，长爷，我看你就不必了吧。这点勇气，我相信你还是会有的。日本武士剖腹明智也是常有的事，何况一直。好吧，下面你还有什么需要帮助的，尽管说出来吧。我今晚再去司马家，趁他还不知道我的真实身份，再和他谈一次。老爷，来，老爷，老爷，这是我在华阳客栈找到的常四爷留下的《青花日月尊》和一千万两银票啊！哦，您看，啊，您看，一千万，一一千万，《青花日月尊》又回来了。哎，对，一一千万两银票。也到手了，哎，对，好，全福啊，你看，一千万两啊，一千万两，一千万两，有了它
这这景德镇，还是我何家墓，不，嗯，还是我们何家的天下。对对。哦，对了，嗯，你把通缉长德里的那个通告贴满全城，哎，让他在城里不敢露面。好，我要让不二和他永远端坐在古窑中，替我烧制青花日月尊。师傅，老头，布置好了。哎，千万别出声。哎，哎，去去去。哎，你又是跳墙进来的。师傅，您是在等我？哼哼，想必你拿不到司马秘籍，你还回来呢？你怎么肯罢休呢？你这不是来了吗？师傅，您答应过给我的。是啊，我过去是答应过你，可是我现在改变了主意。为什么？因为我不认识你。师傅。我是您的终身弟子啊，长爷，你不要光说好听的。告诉你，你现在把伯家的秘籍拿过来，司马家秘籍立刻给你。你在看什么？在找什么？嗯，找司马秘籍。我告诉你，司马秘籍远在天边，近在眼前。也许在你的头顶上，也许在你的脚底下，伸手可及呀、啊，距你不过三步之遥。长爷，只要你立刻把伯家的秘籍交出。司马秘籍，转眼就是你的。你在耍我，小子！哎，只许你耍我，就不许我耍你吗？嗯？看来你是不肯把司马秘籍交给我了。肯不肯，由我定。告诉你，那是我家祖传传家宝啊，我怎么可能？轻而易举的交给一个身份不明的人，你就不怕我揭你的老底？哎呀，你你能揭我什么老底、啊？你大不了说我偷换了伯家的瓷器，山上还有个假窑点。我告诉你，人家伯家来人了，啊，我已经认赔了三千大洋，两家已经和好了，还有什么揭不揭的？啊，这是你们两家的秘密协议。外人都还不知道，我要让景德镇所有人都知道你干的事情，让你名誉扫地，无法做人。嗯，我司马历来名声就不好，你只要说出去，人家大不了说，嗯，这像是司马干的，大家也就是议论几天就过去了，不过如此，又能怎么样？我去伯家骗取秘籍是你指使的。我去告诉伯家，说出真相。哎，我告诉你啊，人家江伯已经来过了，啊，我已经向人家承认了，你还辨别什么真假？何况你自己都不敢上人家伯家去了。司马公，你不要敬酒不吃吃罚酒。长爷，你终于显露了你的凶相了。嗯。痛心呐，痛心呐！啊，我司马公玩了一辈子的鸟啊，却被鸟啄瞎了眼睛。我瞎了眼呐，我怎么就认了你这么个狗东西？哼，晚了
司马光，你现在必须交出秘籍，否则我对你不客气。小子，你不用跟我犯浑。现在不是我给你交不交司马秘籍，而是你要把伯家的秘籍交出来，还给人家。司马公，你休想！哎，来人，来，别动！哎师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，都别过来！师傅，师傅，别过来！别动！我马上杀了他！来人，这怎么办呢？他不敢杀我，他要杀了我，司马秘籍他就拿不到手。放放开！放开我师傅！放开！放开！哎呀！哎，师傅，师傅！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！家莫兄，接到你的密信，我连夜就从天津张园赶来。情况真的那么危急吗？秦子官，伯家夏鱼儿把秘籍传给长野，虽说是在他伯家的祠堂，当时没有外人，但，但但镇上还是都传开了，而且就这一两天，情况又有了新的变化。那个长野竟然拿了秘籍，他逃走了。这还了得！一个下人竟敢如此大胆！我现在怀疑啊，这个长野来头不小。我已安排人注意他的行踪。不过这个长野武功很是了得呀。你的手下那也不弱呀，北邦。哎、嘘，总管，这事儿不能让人知道。秘籍到了长野手里。对我们要制造青花日月尊很不利呀、啊！哎，伯家秘籍全在夏鱼儿肚子里，他不用看那书也能造出青花日月尊。只是嘛，要说服他不大容易。再说，没有司马家的秘籍，还是解决不了阴阳共鸣的问题啊。老兄，我知道这件事很有难度，不过你要抓紧一些。皇上最近情绪不太好，他不止一次的向我提过青花日月尊。他知道，要找回丢失的国宝实在是太难了。他就想重新拥有一对新的青花日月尊。嗯，是是，我我知道了。我一定尽力。这些银票在南昌就能兑换。还有什么事儿，尽管跟我说。我还要告诉你，皇上已经下了密旨，谁能给他弄到青花日月尊，他有重赏。我一定不辜负秦总管的信任。听说。北京的常四爷卖给了洋人一对青花日月尊，是不是你？秦总管，这这商人呐、啊，他是唯利是图，这事啊跟我没关系啊，跟我没关系。卖给洋人，假的我不管，真的还是要留给我秦建栋。皇上说了，一旦大清国复兴，你何家墨。就是景德镇的大清宣统窑官，啊
，谁能弄到制造盛世和声的青花日月尊？他就是大清国复兴的第一大功臣。哦，皇恩浩荡，皇恩浩荡，皇恩浩荡啊！<笑>他何家没收了我的铺子，是是是。哎呀，别着急啊，别着急。哎，二爷，别着急啊，这气大伤身呐。二爷，这事到如今，咱还有什么法子呀？而今何家没是一手遮天呐，你我的性命都攥在他的手里，就连你的美娟和凤白。也难逃日月尊的干系啊，四爷。美娟和凤白，他们也很为难的。为了他们，我真的是难受死了。二爷，你收日月尊是为了女人，你说我常德利图什么呀？我这一辈子精打细算，唯利是图，可到头来一千多万的银票啊！他不是我的，他，他都归了何家墨了，你说我冤不冤呐？师傅，咱们的东西不是还在华阳客栈呢吗？孩子，你糊涂啊！那何家墨能收你师傅的铺子，我那千万银票也早归了他了。如今呐、啊，连我们自己的命都不是我们自己的啦，这叫人算不如天算呐！二爷。为人不该苦贪财，看你福。贪得财来天降灾，不如无。贪得财来人不在，谁受用啊？不如人在，不贪财。嗨。